Kumusta kayo lahat sa mga pag-uusapan natin kung bakit minsan ay uh, nangyayaring yun. yung processor ninyo sobrang taas or kaya yung video card ninyo sobrang taas or kaya yung memory nyo sobrang taas din pero nagkakaroon pa rin kayo ng FPS drop habang naglalaro ng mga games so tingnan natin at uh, sama kayo sa akin so yun nga naranasan nyo na ba na bumili ng ng video card na tulad ng 1080 or maybe 1050 Ti and then install nyo sa computer nyo na expect nyo na mararan na yung PUBG pero hindi siya nag -run. well, ito yung usual mistakes ng mga nagsisimula sa pagbuo ng mga sarili nilang mga computers so anong nangyayari, bibili sila ng ng um, mabilis na video card or kaya mataas na memory hindi naman na-check yung processor speed or kung pwede naman kabaligtaran naman nun kung pwede naman sobrang taas na processor speed and then ang gagamitin ninyo is yung mga built-in or yung mga integrated video card mind you, magkaiba ang, ang lahat ng computer ay may video card madalas kasi sa akin may nagtatanong Sir, meron bang may, may video card ba yung mga computer ninyo? Hindi ka naman mapagpalabas ng uh, graphic display sa monitor ninyo kung wala kang video card. It so happens na yung video card na ginagamit ninyo po pwede integrated yon or yung tinatawag natin na built-in. So magkaiba yon yung integrated at saka yung discrete na graphics card. So yung discrete na video card or graphics card, ito yung mga add-on cards na bibili natin separately dun sa system. So balik tayo sa topic kanina. Uh, kung halimbawa na experience nyo na yung FPS drop Although mabilis na mabilis yung video card na ginagamit ninyo Or yung memory or maybe yung processor O pwede victim na kayo ng tinatawag na bottleneck So ano nga ba yung bottleneck? Yung bottleneck, ito yung, yung mga pagkakataon na sobrang uh, bilis ng isang uh, component ng computer ninyo Tulad ng processor Tapos sobrang bagal naman nung, nung video card na ginagamit ninyo So, ang expectation nyo, nyo di ba, yung uh, malalaro ninyo yung game na gusto nyo yung laruin smoothly, tulad ng Fortnite or PUBG, pero hindi nyo pala hindi nyo magawa. Kasi nga, yung uh, may isang component ng computer ninyo na umahatak pa baba doon sa uh, isang system component. So, ang nangyayari ngayon, hindi nyo maximize yung full potential ng hardware components ninyo. So, paano itong mareresolbahan? Dalawa ang way para hindi, kayo mas, para hindi masayang yung pera ninyo at uh, at the same time maiwasan ninyo yung gantong issue. So, unang-una preventive measure. Preventive measure, when you say preventive measure, gamit kayo ng mga software sa pwedeng madetect nyo kaagad yung issue bago pa man mag-offer yan. So, meron tayong mga websites na po pwedeng gamitin para ma-check talaga kung yung isang klase ng item or components ng computer ninyo is bottleneck na sa unit na gagamitin nyo. Doon sa mga uh, uh, new users or mga bago pa lang dito sa usapan ng bottleneck, pwedeng ang pinakamabilis na gamitin nyo ay ang uh, website ng uh, Can I Run It? So, ang uh, gawin nyo, i-type nyo, nyo dito yung, yung uh, processor ninyo. For example, uh, yung gusto nyo bilhin, ano ba, nakita nyo na yung seller, ibinibenta nyo is Athlon X2 250. Hanggang ngayon, ginagamit pa kasi ito as PisoNet. Then, i-type nyo, can I run it? And then, i-click nyo yung option nito, run PC game system requirements. Dito, makikita ninyo, yung balak nyo bang bilhin na hardware components ay kayang patakbuhin yung game na gusto nyo laruin so uh, sabihin natin ang uh, GPU ninyo or yung discrete video card nyo is 1050 uh, Ti Yan. kasi balak nyo maglaro ng PUBG and then ang memory nyo is 8GB then ang, ang game nyo is PUBG Sabihin natin PUBG Lite Click nyo doon, can I run it? 
So ito, pag makita ninyo na namumula to doon sa recommended settings, then huwag nyo nang bilhin yun. Kasi yung game na balak ninyong laruin, definitely, bottleneck yung, yung graphics card. Kumpara doon sa ibang components na kasama doon sa bibili ninyong unit. Ang mayayari, pag nilaro ninyo yung PUBG doon sa system ninyo, either hindi siya magrarun dahil hindi niya na meet yung recommended requirement. Or kung magrarun man siya, nag FPS drop. Ano ba FPS drop? Ito yung frame rate per second. Bumabagsak siya. Siguro ang ang naging kalituhan ng karamihan, tinatawag nila FPS drop da, ang tinatawag nila FPS drop, lag. Sisigaw sila ng lag kapag nag FPS drop. So, magkaiba kasi yun yun. Lag is for internet, FPS drop is for hardware components most of the time. Yan, yan yung pinaka basic way para malaman ninyo na hindi nyo dapat bilhin yung processor na naka-package dun sa uh, Uh, desktop or uh, maybe laptop kung gusto nyo laptop na bibili ninyo so better look for another uh, package and then para sa advanced na user pwede kayong gumamit ng pcbuilds.com calculator so dito kasi uh, although hindi na ipapakita yung mga games dito makikita nyo kung battle na ba yung isang klase ng uh, system unit kumpara sa ibang components Medyo careful lang kayo kung hindi nyo kabisada yung mga advanced settings sa mga computers or bago kayo sa topic ng bottleneck kasi ipapakita ko lang to for uh, uh, topic sake. Pakita natin to na ito makikita nyo na uh, ito mismong website na ito ipocompute nyo para sa inyo yung, yung computer system if bottleneck siya, siya or hindi. So set natin na example ng i5-4678. Uh, ayan, and then yung video card Gawin natin video card is Gawin natin uh, 1000 series Tignan natin calculate So, your graphic card is too weak for this processor Sinasa, sasabihin niya ngayon dito kung ano yung dapat niya ipalit. Sabi niya, uh, instead na 1050 ang gamitin niyo ang gamitin niya daw is GTX 960. Ibig sabihin nun, once na pinag-partner niyo yun, uh, hardware component na yun, ma-maximize -ma yung full potential ng lahat ng hardware components niyo uh, Meaning, kung maglalaro kayo ng isang klase ng game, itong hardware components na ito magkamatch na magkamatch talaga. Ayan. Yan ang nangyayari dyan. So, ayan. Preventive measure yan. Para hindi na kayo mabiktima ng, uh, ng uh, mga incorrect na system setup. So, eto. Eto naman yung reactive measure natin. Halimbawa naman, nabili ninyo na yung system unit and then nag-FPS drop na siya. Then, uh, try nyo ulit na gamitin yung website na to. I-check nyo kung alin yung nagkakos ng FPS drop. Uh, kapag halimbawa naman uh, nakita nyo na yung kung ano yung nagkakos nga ng issue doon na yung time na para mag upgrade kayo uh, bago kayo nga pala tumingin sa website na to pwede kayong pumunta muna sa task manager and then mag run kayo ng game right now nag run ako ng ROS uh, taga, makikita nyo dito uh, ayan running yung ROS ngayon punta kayo dito sa performance kung halimbawa nagwa 100% yung physical memory ninyo ibig sabihin nun yung memory na ginagamit nyo kinakapos na siya so bottleneck na siya ng CPU usage kung yung CPU usage ninyo is 18% lang same thing din kung halimbawa CPU usage is 100 and then yung physical memory ninyo is nasa 15 lang then yung CPU nyo naman yung nagwa bottleneck dito hindi nyo makikita ko yung video card yung nagkakos ng bottleneck issue. So, babalik kayo dun sa punta kayo dun sa website. Check ninyo. Uh, sooner, so, soon, magiging familiar na kayo ngayon dito sa kung ano yung mga components na dapat na magkakapartner para ma-maximize ngayon full potential ng system. So, yun lang sa ngayon. Sana, uh, maging successful kayong lahat sa napili natin na 
negosyo at uh, kung nagustuhan niyo yung topic natin niya at nakapag-serve siya as guide sa inyo uh, feel free to uh, uh, subscribe and ring the notification bell so that the next time na mag bibigay kami ng uh, mag-release kami ng topic at least mapapanood din nyo kaagad. Maraming salamat sa inyo lahat. Bye!